স্মার্টফোনের ব্যাটারি নিয়ে আমাদের মনে অনেক কৌতূহল অনেক প্রশ্ন এবং আমরা কিছু ব্যাপার মোটামুটি জানি যে ব্যাক কভার ইউজ করলে সেই সময় ফোন চার্জ দেওয়া উচিত না ফোন গরম হয়ে যায় আমরা জানি যে অরিজিনাল ডেটা কেবল অরিজিনাল চার্জার এগুলো ব্যবহার করা উচিত এবং কম দামি নকল যেগুলো সেগুলো ব্যবহার করা উচিত না ফোন ভালো রাখার জন্য কোনো গেম প্লে করতে করতে বা অন্য কোনো কাজ করতে করতে ফোনে চার্জ দেওয়া উচিত না কিন্তু এর বাইরেও বহু প্রশ্ন আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে যে প্রশ্নগুলো কেউ মীমাংসা করে দিচ্ছে না তো আজকে সেই সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব এবং ভিডিওটা তাই সেসব দিয়ে অবশ্যই দেখবেন আশা করি তারপর আপনার মনে আর কোনো রকম ডাউট থাকবে না কিন্তু তার আগে সব ওয়ান জিরো ওয়ানের জন্য আপনার থেকে এক মিনিট সময় চেয়ে নেব এখনকার দিনে প্রতিটা মানুষ ঘরে বসে কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করছেন যদি স্বাবলম্বী হওয়া যায় যদি কিছু এক্সট্রা উপার্জন করে বাড়ির লোককে সাহায্য করা যায় তাহলে খারাপ কী আছে এবং সেখানে অনেক কিছু সমস্যা হয় যাতে সমস্যা না হয় এরকম কিছু যদি পাওয়া যায় যেটা নমনীয় যেটা স্থিতিশীল এবং যেটা আরামদায়ক ঘরে বসে আপনি রিল্যাক্সভাবে করতে পারবেন সব ওয়ান জিরো ওয়ান সেরকমই একটা অ্যাপ্লিকেশান গুগল প্লে স্টোর থেকে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশানটা ডাউনলোড করুন রেজিস্টার করুন এবং নিজস্ব একটা স্টোর ক্রিয়েট করুন এবং সেখানে আপনি বহু বহু লক্ষ লক্ষ প্রোডাক্ট সেখানে রাখতে পারবেন সেখানে লোকে ব্রাউজ করে দেখতে পারবে এবং এই স্টোরটার আপনি নিজস্ব একটা পছন্দ মতো ভালো দেখে নাম দিন এখানে আপনি বন্ধু বান্ধবদের সাথে আপনার আত্মীয় স্বজনদের সাথে এই সব জিনিসগুলো শেয়ার করলে তারা যদি কেনাকাটা করে সেখান থেকে আপনি কমিশন পাবেন লাভ পাবেন এবং দিনে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় দিয়ে আপনি মাসে পঁচিশ হাজার টাকা তো বটেই তার থেকেও অনেক বেশি উপার্জন করতে পারবেন কি ব্যাপারটা আকর্ষণীয় লাগছে তো তাহলে আপনি শুধু উপার্জন করার জন্য নয় নিজেকে একজন ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের লাইফস্টাইলকে আপগ্রেড করার জন্য সব ওয়ান জিরো ওয়ানে রেজিস্টার করে নিন আপনি যদি নিচের ডেসক্রিপশান বক্স থেকে এই অ্যাপ্লিকেশানটা ইনস্টল করে ডাউনলোড করেন রেজিস্টার করেন তাহলে আমার ইউনিক কোডের মাধ্যমে আপনি এক হাজার সব ওয়ান জিরো ওয়ান ক্রেডিট পয়েন্ট পেয়ে যাবেন বোনাস হিসাবে তাহলে দেরি করবেন না অবশ্যই ডাউনলোড করে নিন আর আজকের ভিডিওর মূল প্রসঙ্গে আমরা এবার যাব আমরা টাকা পয়সা খুব হিসাব করে খরচা করি বুঝে সুঝে সাবধানে খরচা করি এবং অল্প অল্প খরচা করি তার কারণ আমাদের কাছে টাকা পয়সা সব সময় কম থাকে ঠিক যেরকম আমাদের ফোনে ব্যাটারি কম থাকে আমাদের ফোনের হার্ডওয়্যারের খুব উন্নতি হচ্ছে সফটওয়্যারের বিশাল উন্নতি হচ্ছে ফোনে দিনকে দিন নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে কিন্তু ব্যাটারি একদম যেরকম ছিল সেরকমই আছে সামান্য একটু হয়তো সাইজ বেড়েছে ক্যাপাসিটি বেড়েছে আর কিছু না তার ফলে আমাদের ব্যাটারিটাও খুব হিসেব করে খরচা করতে হয় এবং সারাক্ষণ চিন্তা করতে হয় যে আমার ফোনের ব্যাটারির স্বাস্থ্যটা কেমন আছে সেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো তাই জন্য আপনাদের অনেক প্রশ্ন আসে আপনারা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন যে ফোনের ব্যাটারিতে ফাস্ট চার্জিং যে নতুন টেকনোলজিটা এসছে সেটা কি সেফ তার ফলে কি ব্যাটারি ব্লাস্ট হতে পারে ব্যাটারি তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে তার যে জীবনকাল সেই জীবনকালের ওপর প্রভাব পড়তে পারে মানে ফোনের ব্যাটারিটা বেশি দিন চলবে না এরকম হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর একরকম হ্যাঁ হিসাবেও দেওয়া যায় আবার না হিসাবেও দেওয়া যায় তবে আপনাদের কোনো রকম কনফিউজড করবো না আমি সরাসরি উত্তর দেবো তবে তার আগে ফোনের ব্যাটারি নিয়ে আমাদের মনে আর যে রকম সে অনেক রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে ছোট ছোট প্রশ্ন আছে যেগুলো আমাদের কুড়ে কুড়ে খায় সেই প্রশ্নগুলোর ছোটখাটো কিছু মীমাংসা করে নেব প্রথমে একটা ফোন কিনে আনার পর আমাদের যেটা মনে হয় যে ফোনটা কতক্ষণ চার্জ দেব ফোনটাকে এক্ষুনি চার্জ দিতে হবে সারা রাত চার্জ দেব নাকি প্রথমবার চার্জ দিচ্ছি একেবারে ২৪ ঘন্টা টানা চার্জ দেওয়া উচিত আসলে কোনোটাই নয় আপনি যখন বক্স খুলে ফোনটা বার করবেন দেখবেন ফোনে কিছুটা চার্জ অলরেডি রয়েছে তার মানে ফোনটার ব্যাটারিটাতে চার্জ দিয়ে বারবার টেস্ট করা হয়েছিল ফুল চার্জ করা হয়েছিল তাই এতদিন বাদেও ফোনটা খুললে অন করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাতে চার্জ আছে সেক্ষেত্রে ফোনে প্রথমবার চার্জ দেওয়ার জন্য কি করতে হবে এটা নিয়ে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না কারণ ফোনের প্রথমবার চার্জ দেওয়ার দায়িত্বটা আপনার ওপর কোম্পানি ছাড়েনি সেটা নিজেরাই নিয়ে নিয়েছে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে সেটা তাই আপনি নর্মাল যেরকম চার্জ করেন সেরকমই আপনার ফোন চার্জ করবেন তবে আপনার মনে শান্তির জন্য আপনি প্রথমবার সারা রাত চার্জ করতে পারেন চব্বিশ ঘন্টা করতে পারেন টানা পাঁচ দিন বা দশ দিনও করতে পারেন এখানেই প্রশ্ন আসে যে টানা এতক্ষণ চার্জ করলে ফোনের ব্যাটারিতে কি তার প্রভাব পড়বে না এখানে কোনো রকম প্রভাব পড়বে না এটা আগেকার দিনে স্মার্টফোনের ব্যাটারির ক্ষেত্রে হতো দেখবেন খেয়াল করে আগেকার দিনে স্মার্টফোন ব্যাটারিতে ফুল চার্জ হয়ে যাওয়ার পর একটা মেসেজ আসতো যে আপনার ফোন ফুললি চার্জড এবার আনপ্লাগ করে দিন বা পাওয়ার অফ করে দিন এখন সেসব আসে না কারণ এখন টেকনোলজি এতটাই উন্নত হয়ে গেছে যে ফোনের ব্যাটারি ফুল চার্জ হয়ে গেলে অটোমেটিক চার্জার থেকে বা ফোনের ব্যাটারিতে চার্জ নেওয়ার ব্যাপারটা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে কাট অফ হয়ে যাবে তার ফলে আপনার ফোনে ওভার চার্জ কখনোই হবে না সেক্ষেত্রে আপনি একদম নাকে তেল দিয়ে ঘুমান যত 
অবশ্য এটা আমার কথা না ভেঙ্কট শ্রীনিবাসন তিনি হচ্ছেন আরিগুনা রিসার্চ ল্যাবরেটরির ওখানে তিনি হেড তো তার কথা এটা তিনি বলেছিলেন যে কোনো কিছু এরকম প্রয়োজন পড়ে না কিছু ক্যালিবারেট করার এখন আর দরকার নেই বরঞ্চ উল্টে ক্ষতি হতে পারে আপনার ফোন যখন জিরো পারসেন্ট পুরো ব্যাটারিটা ড্রেন হয়ে গেল জিরো পারসেন্ট চার্জে এসে দাঁড়ালো তখন আপনার ফোনে কিছু কেমিক্যাল রিয়াকশান হতে পারে যার ফলে ব্যাটারির লাইফের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে সেক্ষেত্রে পুরোপুরি ড্রেন করবেন না বরঞ্চ আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে তিরিশ পারসেন্টের নিচেই আপনার ফোনের চার্জ যদি চলে আসে আপনি ফোনটাকে একবার চার্জ দিয়ে নিন তাহলে ফোনের ব্যাটারির ওপর যে একটা স্ট্রেস পড়ার ব্যাপার থাকতো সেই স্ট্রেসটা আর পড়বে না ঠিক উল্টো দিকের প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের ফোনের ব্যাটারি আমরা কি হানড্রেড পার্সেন্ট চার্জ করবো নাকি এইটটি পারসেন্ট করে ছেড়ে দেবো নাকি কতক্ষণ চার্জ করব। দেখুন এখানে তাহলে আমরা সরাসরি এবার ফাস্ট চার্জিংয়ের প্রসঙ্গে ঢুকে যাই তাহলে এই প্রসঙ্গটা কাভার হয়ে যাবে ফাস্ট চার্জিং ফোনের ফাস্ট চার্জার আজকের দিনে এত উন্নত হয়েছে যে বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে আসছে আপনারা জানেন কুইক চার্জার ডার্ট চার্জার হুক চার্জার নানা রকম নামে সেটা আসছে এখন পঁয়ষট্টি ওয়াট থেকে আরম্ভ করে আমরা একশো ব্যাট অব্দি ফাস্ট চার্জার পেতে চলেছি এবং এর সাথে সাথে ব্যাটারিকে ফাস্ট চার্জিং যে করা হচ্ছে ফাস্ট চার্জার দিয়ে সেটা সবসময় লক্ষ্য করে দেখবেন প্রথম সেভেন্টি পারসেন্ট বা ফিফটি পারসেন্ট বা এইটটি পারসেন্ট এক একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে এক এক রকম নিয়ম সেই প্রথম শুরুর দিকে যে চার্জিংটা হচ্ছে সেটা খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে কুড়ি মিনিট বা তিরিশ মিনিটে দেখা যাচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট চার্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু শেষের চার্জটা শেষের ওই দশ পারসেন্ট বা কুড়ি পারসেন্ট চার্জ যেটা সেটা হতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে তার কারণ এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বললে আপনারা খুব ভালো বুঝতে পারবেন একটা স্পঞ্জ একটা শুকনো স্পঞ্জ সেটার মধ্যে জল ঢাললে আপনি দেখবেন সেটা শুরুতে খুব দ্রুত জলটাকে শুষে নিচ্ছে কিন্তু তারপর তার উপর যদি একদম পুরোপুরি সেটা জল অনেকটা শুষে নেওয়ার পর তার উপর যদি জল ঢালতে থাকেন দেখবেন স্পঞ্জটা আগের মতো জলটাকে শুষতে পারছে না আশেপাশে অনেকটা জল রয়ে যাচ্ছে ব্যাটারির ক্ষেত্র তাই হয় যখন আপনি ফার্স্ট চার্জার দিচ্ছেন শুরুতেই ব্যাটারিটা তো ফাঁকা আছে সেটা অনেক দ্রুত চার্জটা নিয়ে নিচ্ছে এবং সেভেন্টি পারসেন্ট অব্দি সেটা চার্জ হয়ে যাচ্ছে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তার কিন্তু তারপর যখন আপনি এক্সট্রা চার্জ দিচ্ছেন সেভেন্টি পারসেন্টের পর তখন ব্যাটারি চার্জ গ্রহণ করার ক্ষমতাটা কমে গেছে সেই সময় ব্যাটারির মধ্যে যে এক্সট্রা চার্জটা আসছে সেটা বিভিন্ন রকম রিয়াকশান করছে বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলছে এবং যার ফলে ব্যাটারির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে এবং এই জায়গাটাকে ওভারকাম করার জন্য কোম্পানিগুলো ওই জায়গাতে মানে সেভেন্টি পারসেন্টের পর থেকে ব্যাটারির চার্জিং স্পিডটা কমিয়ে দেয় এমনভাবেই সফটওয়্যারকে এখানে অপটিমাইজ করা হয় যে সেভেন্টি পারসেন্টের পর থেকে ব্যাটারিতে চার্জ কম ঢোকে এবং এই ফাস্ট চার্জিংয়ের ব্যাপারটা এখানে বলে রাখি আপনাদের যে সেটা শুধু বেশি কারেন্ট দেওয়া হচ্ছে এরকম নয় এটা সফটওয়্যারের হার্ডওয়্যার মিশে একটা জিনিস দুটোর কম্বিনেশানে এই টোটাল ব্যাপারটাকে তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই সফটওয়্যারও এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবুও ব্যাটারির ওপর কি একদমই প্রভাব পড়ছে না প্রভাব হয়তো পড়ছে সামান্য পড়ছে কারণ এটা হানড্রেড পারসেন্ট টেস্টেড নয় এখনও আপনি খেয়াল করে দেখবেন অ্যাপেল স্যামসাংয়ের মতো বড় বড় কোম্পানিগুলো তারা তাদের ফোনে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ফার্স্ট চার্জার দেয়নি এখন যখন দিয়েছে তখনও কিন্তু ওই পঁয়ষট্টি ব্যাট নব্বই ব্যাট বা একশো ব্যাটের চার্জার দেয় না তারা কেন দেয় না তার একটা কারণ অবশ্যই এটা আপনিও বলবেন আমিও জানি যে তারা ফার্স্ট চার্জারটা আলাদা করে বিক্রি করে সেটার থেকে তারা প্রফিট করে সে সব তো ঠিক আছে কিন্তু অ্যাপেলের মতো কোম্পানি যাদের ফোন সাধারণত দেখা যায় অন্তত পাঁচ বছর একজন গ্রাহক ব্যবহার করেন সেই ফোনগুলোর ব্যাটারিও অতদিন যাতে চলে দীর্ঘদিন যাতে চলে লং জিবিটি যাতে বেড়ে যায় তার জন্য কিন্তু তারা ফোনে ব্যাটারিতে ফাস্ট চার্জার ইউজ করে না এরকম একটা কথা শোনা যায় যদিও এটা কিন্তু কংক্রিট কোনো কথা প্রমাণ নেই কেউ কিন্তু কোনো অফিসিয়ালভাবে এই কথা জানায়নি অ্যাপেল বা স্যামসাং কিন্তু আমরা এটা আন্দাজ করতে পারি তারা ফোনের ব্যাটারির আয়ুটাকে দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তারা কিন্তু ফাস্ট চার্জার এখনও ইউজ করে না তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই করবে কারণ স্রোতে একদিন না একদিন তাদের গা ভাষাতে হবেই আশা করি আপনি কিছুক্ষণ আগের প্রশ্নটারও উত্তর পেয়ে গেছেন যে একটা ফোনের ব্যাটারি কতক্ষণ চার্জ করা উচিত হ্যাঁ লাইফ সাইকেলের কোনো ব্যাপার নেই আজকের দিনে ফোনের লাইফ সাইকেল ব্যাপারটা শুধু মিথ হয়ে রয়ে গেছে ওটার আর কিছু নেই কিন্তু ফোনের ব্যাটারি ওই সেভেন্টি পারসেন্ট এইটটি পারসেন্ট বা নাইনটি পারসেন্টের পর গিয়ে তার ওপর ভোল্টেজের একটা স্ট্রেস পড়ে ব্যাটারির ওপর সেই স্ট্রেসটাকে আপনি অ্যাভয়েড করার জন্য ব্যাটারি ওই অব্দি চার্জ করে তারপর চার্জটা বন্ধ রাখতে পারেন সেটাতে খারাপ কিছু হবে না বরঞ্চ সেটা ভালোই হবে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে যে একটা গাড়ির ব্যাটারি বা বড় ব্যাটারি আমরা ইনভার্টারে যে ব্যাটারি ইউজ করি সেই সব ব্যাটারির সাথ
ব্যাটারি বাস্ট করার যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা আমার মতে একেবারে মিত আমি যতটা রিসার্চ করে জেনেছি অন্যান্য বড় বড় গবেষকরা যেটা বলছেন তারা বলছেন যে ব্যাটারির ডিজাইনে কোনো রকম গন্ডগোল না থাকলে ব্যাটারি ফাস্ট চার্জিংয়ের জন্য ব্লাস্ট হওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট সেভেন এই ফোনটাতে যে বারবার ব্যাটারি ব্লাস্ট হচ্ছিল নানা রকম সমস্যা দেখা গেছিল তার কারণ কিন্তু তার ডিজাইনে কিছু সমস্যা ছিল সেটা কিন্তু ফাস্ট চার্জিংয়ের জন্য কিছু হয়নি আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনি যদি পুরোপুরি মন দিয়ে দেখে থাকেন এবং বিশ্বাস করেন ভরসা করেন আমাদের কথা তাহলে স্মার্টফোনের ব্যাটারি নিয়ে আপনার মনে আর কোনো প্রশ্ন বা দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবে না আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই সেটা লাইক করে জানাবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আর বেল আইকনটা প্রেস করতে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন অবশ্যই সেটা প্রেস করে দিয়ে যাবেন তাহলে আজকে এখানেই শেষ করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে এখনকার মতো বিদায়